फ्रेंड्स नैक्स्ट ग्रामर वीडियो की स्वागत अच्छे वीडियो चूसे मुझे इंका एवरना सब्सक्रैब चलते सब्सक्रैब चयी षेर चयें लाइक कटी नैक्स्ट नोटिफिकेसन आनि प्रती वीडियो नोटिफिकेसन वो सो so, इक नैक्स्ट ग्रामर पार्ट मैं चूसक इकड़ चूँ को फास्ट चुकता को जग्रत विन इकड़ कोई प्रेजेस अने जी अभी वेटता मन की क्वेश्चन रावचु फर् एग्जापल यू युआर रईट दट सो ट्रू अब्सल्यूटली एग्जाक्टली श्यूर् श्यूर् ओके इवन अग्रिमेंट तेलता है अटे मन देना सर और अंगीकार इलावी यूज नैक्स्ट ऐम सारी ऐम एफ्राइड नो नाट एट आल इवन वेटता है डिसग्रिमेंट एवना सर प्रेजस् सेंटन दिन अडरलैन चेसी देंटे दीन बटी क्ली नैक्स्ट इक रेडम्स अनेम जी आल द्लेक्टर्स इज़ नाट गोल कट को अकॉर्ंग टू युवर क्ला रे ईडियम्स मन की मोदी एक्वे यूजू उ अभी मन को आल द्लिटर्स इज़ नाट गोल अंत यह सदर्भ में दी यूजे मेरी अंत बंगार अंत बैठक लपल इंकोला उड़े सदर्भ में अला कोई सदर्भा यूज नैक्स्ट कट यू को अकॉर्ंग टू योर क्ला अंटे अर्थमेंटे उ मनी तो अडजस्ट आव उ मनी तो अडजस्ट आवड़न नैक्स्ट ग्लाजरी इक चूद फारच्यून अंटे लग कलीपर्स अंत मेटल सपोर्ट फर् वीक इंजूर्ड लग्स लगना गाएम मन मेटल सपोर्ट तस्कते दाने कलीपर अटार ब्लिस अंत हापीन सतोष हेचड हेचड अंत फिस्ड समथिंग पर्मनेंटली अंत समथिंग हेचड इन अवर मैं मन मैं एदो समथिंग गिट्टी फिस्व स्परचुवालिटी एप्रिशिशन फर् रिजिय वालूस गिवे वे गिवे वे अंटे टू प्रजेंट समथिंग बहुमति इव ब्रेवरी ब्रेवरी अंत मन की ते धैर्य फियरलैसन इन डेजरस्च्युशन डिजास्टर डिजास्टर अंत विपत्त एंड अनएक्सपेक्टेड नेचुरल आर् मैन मेड ईवेट काजिंग ग्रेट डैमेज अनएक्सपेक्टेड वे विपत्तन मीनिंग्स वे वर्ड्स अनेंटी फेमस कोहली इज़ ए फेमस क्रिकेटर कोहली इज़ ए पापुर् क्रिकेटर फेमस अना पापुर् अर्धा इस्ता है दि षो बिगेन अंड दि षो स्टार्ट रेडूक अर्धा इस्ता है मन की तेजे नैक्स्ट इक क्रिंद मैचिंग जी हापीन सक्से विक्टरी फारचून लक अवार्ड प्रईज फेमस पापुर् टेपर आटिट्यूड फस्ट बिगिन इवन अर्धा इस्ताएन इकड़ आजिट वर्ड्स को जरूरी चूँ फारच्यून मिस्फारच्यून सक्से फेल्यूर रिमेबर फर्गट लास्ट फस्ट रि अनि फ्रेंड एनमी इवन पैटी इक नैन टाइप से जी इन प्रपोजेस मन की क्या चूँ टू वर्ड्स बिटी अक्रॉस वावर एलांग वीट एला यूज चेयलने चुपता टू वर्ड्स अने देन वाइपना मन वैसे अभी टू वर्ड्स अक्स्ट बिटी अंत एवं रे अंशाल मध्य भेदा तेलत लेदा रे अंशाल मध्य अब्तू बिटी वस्तु अदे एक्व अंश व्यक्त लेकिन वस्तु मध्य अच्छे मन को अमांग वस्तुपेको एक्रॉस अंत अड्डा एक्रॉस अंत अड्डा वावर अंटे एलांगे एलांगना गुंड दाने गुंडा वेत इंटू अंटे लवन एला यूज चेयलने क्रिंद को एग्जापल उ चूड़ी दि एरोन ईज फ्लई अब द क्लौड्स क्लौड्स मीदा एरोप्लेन षी इज़ रईडिंग हेर बैसइकिंग द रोड मैं रोड गुंडा वेत कोड की क्रास्ट का 
so along a man is swimming across the river river dotted appudu dani across antam anamata ee examples ichinappudu ivi correct ga manu use cheyagalagali ikka chudandi the cat jumped over the stool the earth is revolving around the sun next the train is passing through the tunnel through anedi tunnel gunda pothundi ani cheptam kabatti ikkada through vastund anamata the girl is walking across the road road kattinga nadustundi they are going dash the building towards the building there is a cat dash two tables two tables annadu kabatti between vastund anamata ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బోన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇలా ఉన్నట్లయితే ఆ స్ట్రక్చరు అది సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్లయితే అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది మీరు చూడండి ఇక్కడ ప్రెజెంట్ ఫామ్లో ఉన్న వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాడు సింపుల్ పా past form simple present form work worked favor favored like liked peel peeled teach taught start started indro manam intak mundu cheppina vaadi vaadi chesinatlayite work worked ed unna vanni kuda regular verbs avutayi ed lekunda koncha different ga vachina vanni adhe teach teach anedi irregular verb avutundi anamata ఇక్కడ కామా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కామా అనేది ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తామని చూడండి ఈ కామా ఈ యూజ్ టు సెపరేట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఆర్ మోర్ ఐటమ్స్ అంటే ఎక్కువ వస్తువులు ఉన్నప్పుడు వాటిని సెపరేట్ చేయడానికి మనం కామా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఆల్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ పెన్ పెన్సిల్ అండ్ బుక్ పెన్ పక్కన కామా వచ్చింది కదా పెన్సిల్ అండ్ లాస్ట్ వన్కి మనం కామా యూజ్ చేయం అండ్ వస్తుంది అనమాట ఈ కామా ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ ఏ కొటేషన్ కొటేషన్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దానికంటే ముందు మనకి కామా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కామా ఈజ్ యూజ్డ్ బిట్వీన్ ద డేట్ అండ్ ఇయర్ డేట్ టు ఇయర్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కామా వస్తుంది ఈ కామా ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ సమ్మన్ ఈజ్ కాల్ డైరెక్ట్లీ సమన్ వి కమ్ హియర్ అంటే మనం అక్కడ డైరెక్ట్గా పిలుస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ కామా అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి రన్నింగ్ అంటే ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్ అంటే స్మాల్ నేరో రివర్ బ్లూమ్స్ అంటే ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్స్ అంటే రెండు అర్ధాలు ఉన్నాయండి ఒకటి నౌన్గా అయితే ఫ్లవర్స్ అలా కాకుండా బ్లూమ్ అంటే వికసించడం అది వెర్బ్గా యూజ్ చేస్తాం షూలీ ఫ్లవర్ ఇప్పుడు దీన్ని షూలీగా మనం చదువుతాం షూలీ ఫ్లవర్ అంటే పారిజాత ఫ్లవర్ మనకు తెలిసిందే పారిజాత పుష్పాలని షూలీ ఫ్లవర్స్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీనింగ్స్ చూడండి జూబిలెంట్ జూబిలెంట్ అంటే అమిత ఆనందం షోయింగ్ గ్రేట్ హ్యాపీనెస్ లాజికల్ అంటే మనకు తెలుసు తార్కికంగా కమిట్మెంట్ అంటే చిత్తశుద్ధి డెడికేషన్ టు ఏ కాజ్ అనమాట ఎంత్రాల టేక్ కంప్లీట్ అటెన్షన్ ఎంత్రాలు అంటే ఒక దాని వైపుగా మన అటెన్షన్ని తీసుకోవడం అనమాట కన్సెప్ట్స్ కన్సర్ట్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మ్యూజికల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అవుతాయి కదా వాటి మ్యూజికల్ కన్సర్ట్ అంటారు ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్గా డిజైర్ ఒక దాని మీద ఉన్న ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఇష్టం అనమాట ఏదైనా ప్యాషన్తో చేయాలని అంటాం అంటే దాన్ని ఇష్టంగా మలుచుకోవడం అనమాట ఎన్హాన్స్ ఇంక్రీజ్ అంటే పెరగడం మ్యాగ్నిఫిసెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంప్రెసివ్ అండ్ డిజర్వింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఇక్కడ కొన్ని స్పెల్లింగ్స్ అనేవి ఇచ్చాడు మనకు డైరెక్ట్గా వీటి నుంచే ఇచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలాగ్ ఇంపాసిబుల్ ఐఎం పివో ఎస్ఎస్ ఐబిఎల్ఈ కమిట్మెంట్ సివో ఎంఎంఐటిఎంఈఎన్టి కమిట్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ 
ఎస్యుసిసిఈఎస్ఎస్ ఎఫ్యుఎల్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఫుల్ అన్నప్పుడు మనం రెండేళ్ళు అనుకుంటాం ఒకేలా ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసికల్ సిఎల్ఏ ఎస్ఎస్ఐ సిఏఎల్ కరేజ్ ఎగ్జిబిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జిబిట్ ఆటిట్యూడ్ ఎసెన్షియల్ ఇవి స్పెల్లింగ్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ కెన్ కుడ్డు ఈ రెండు ఏ సందర్భాల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం కెన్ అనేది ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని తెలియజేస్తే కుడ్ అనేది ఫాస్ట్ అంటే ఫాస్ట్లో ఎబిలిటీని తెలియజేస్తుంది ఐ కెన్ డ్యాన్స్ వెల్ అంటే నేను డ్యాన్స్ బాగా చేయగలను అని అంటాం లేదా ఐ కుడ్ డ్యాన్స్ వెల్ అంటే నేను బా డ్యాన్స్ బాగా చేయగలిగాను అని అంటాం ఐ కుడ్ ఎగ్జిబిట్ మై కరేజ్ బై ఫైటింగ్ ఎగ్నెస్ట్ ద బ్రిటిష్ అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో బాగా ఫైట్ చేసి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేసి నా కరేజ్ నా ధైర్యాన్ని నేను ప్రదర్శించగలిగాను అని అక్కడ గలిగాను అది జరిగింది కాబట్టి జరిగిపోయే ఎబిలిటీని సూచించినప్పుడు కుడ్ వస్తుంది ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని ఐ కెన్ క్లైంబ్ ఎ వాల్ నేను ఆ గాడ్ను ఎక్కగలను ఐ కెన్ క్లైంబ్ ద ట్రీ నేను ఆ చెట్టుని ఎక్కగలను అని తెలియజేసినప్పుడు క్యాన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మరికొన్ని మీనింగ్స్ మనం చూడవచ్చు ట్రావెలర్ అంటే పర్సన్ హూ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ నెక్స్ట్ కస్టమర్ ఎ పర్సన్ హూ బైస్ థింగ్స్ మేజిస్ట్రేట్ జడ్జిని లా కోర్ట్ జడ్జి అనమాట స్కాలర్ ఎ లెవెన్ పర్సన్ నేర్చుకునే వ్యక్తి పెన్నీస్ అంటే కాయిన్స్ ఎగెనెస్ట్ అంటే వ్యతిరేకంగా జర్నీ అంటే ప్రయాణం ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ ఉన్న గ్రామర్ని వాడు టాపిక్స్ వారీగా సిలబస్లో మెన్షన్ చేస్తాడు కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో కవర్ అవుతాయి సో మోస్ట్లీ ఇవే వస్తాయి మనకి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మీట్ టు మీట్ టు ఎంబిఏటి మీట్ అంటే మాంసం ముక్క ఎంబిఈటి మీట్ అంటే కలవడం ఒకటి నౌను ఒకటి వెర్బ్ కానీ రెండు సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ ఉంటాయి రెండు సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ మీనింగ్ అండ్ స్పెల్లింగ్ అంటే సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ నుండి మీనింగు స్పెల్లింగు డిఫరెంట్గా ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే హోమోఫోన్స్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి హియర్ హియర్ బ్రెడ్ బిఆర్ ఏడ్ బ్రెడ్ వీక్ డబ్ల్యూఈఏకే వీక్ పీస్ పిఐఈసిఈ పీస్ ఫోర్ ఎఫ్ఓఆర్ఐ ఫోర్ రైట్ ఆర్ఐజిహెచ్డి రైట్ ఈ రెండు కూడా స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ డిఫరెంట్ బట్ ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంటాయి ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే హోమోఫోన్స్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఈ మనకు తెలిసింది ఇంతకుముందు వచ్చాయి ఈజ్ అనేది దేనికి వస్తుంది ఆర్ దేనికి వస్తుంది యామ్ దేనికి వస్తుంది ఐకి అయితే యామ్ వస్తుంది యూకి దేకి అయితే ఆర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సింగ్యులర్కి అయితే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్కి అయితే ఈజ్ వస్తుంది ఎక్కువ మందికి అయితే ఆర్ వస్తుంది ప్లోరల్కి అయితే అదే పాస్టెన్స్లో అనుకోండి ఈజీ పాస్టెన్స్ వర్జ్ వస్తుంది ఆర్ పాస్టెన్స్ వర్ వస్తుంది జస్ట్ సింగ్యులర్ వెబ్స్ ప్లోరల్ వెబ్స్ ప్లోరల్ సబ్జెక్ట్స్ సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి జస్ట్ తెలియని కోసం ఇక్కడ క్రింద ఎక్సర్సైజ్ ఉంది దేనికి ఏది వస్తుంది అనేది చూడండి ఐఎమ్ ది కౌస్ ఆర్ తేజ ఈజ్ తేజ ఈజ్ మంకీ ఈజ్ బాయ్ ఈజ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ వేర్ ఆర్ యూ లాస్ట్ వీక్ సారీ వేర్ వర్ యూ లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ లాస్ట్ వీక్ అన్నాడు కాబట్టి అది ఫస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఆర్ కొద్దిగా వర్ వస్తుంది షీ డాస్ అన్వెల్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ అన్ అనింది సో షీ డాస్ అన్వెల్ షీ వాజ్ అన్వెల్ విజయ్ డాస్ మై కజన్ విజన్ విజయ్ ఈజ్ మై కజన్ వస్తుంది అనమాట ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడ పాస్ట్ టైం ప్రజెంట్ టైం ఫ్యూచర్ టైం ఐ వాజ్ అ చైల్డ్ ఇది పాస్ట్ 
ఐ ఎమ్ ఏ గర్ల్ నౌ ఇది ప్రజెంట్ ఐ షాల్ బీ ఏ ఉమెన్ ఇది ఫ్యూచర్ అనమాట సో మనకు తెలిసిందే సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఏమి వస్తుంది అంటే షల్లార్ విల్ వచ్చి వెర్బ్ వస్తుంది అనమాట ఐకి వీక్ అయితే షల్ వస్తుంది అదే యూ హీ షీ ఇట్కి అయితే విల్ వస్తుంది పక్కన వెర్బ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కవర్ అయినవి ఏంటంటే మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ అనమాట యూ విల్ సింగ్ ఏ సాంగ్ టుమారోస్ పార్టీ టుమారో అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ అయినా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏమి వస్తుందంటే విల్ సింగ్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ విల్ డ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అదే నెగిటివ్ అయితే విల్ నాట్ షల్ నాట్ మధ్యలో నాట్ అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షల్ నాట్ ప్లే టుమారో ఐ షల్ నాట్ గో టు స్కూల్ టుమారో ఇలా అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ అనేవి మనం చూడవచ్చు క్యాంపర్ అంటే కర్పూరం విచ్యువస్ అంటే సుగుణాలు కలిగిన హ్యావింగ్ ఎక్సలెంట్ మోరల్ క్యారెక్టర్ మంచి గుణాలు కలిగిన అని పాంపస్ అంటే ఎఫెక్టెడ్లీ గ్రాండ్ చాలా గొప్పగా అనమాట రివర్ బెరేట్ అంటే ప్రతిధ్వనించడం టూరింగ్ విత్ మెనీ ఎక్కోస్ అనమాట మెలోడీ అంటే మనకు తెలిసిందే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ టోన్స్ నెక్స్ట్ బౌంటియస్ అంటే జనరస్ ఉదారత ఔదార్యం ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ మనం చూడవచ్చు చాంట్ అంటే రిపీటెడ్ క్లియర్ సౌండ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ కబడ్డీ కబడ్డీ పదే పదే మనం ఏదైనా ఒళ్ళిస్తే దాన్ని చాంట్ అంటారు ఆర్గనైజేషన్ ఒక వ్యవస్థ వైడ్లీ ఫార్ అపార్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే సామాగ్రి వస్తు సామాగ్రి ఎజిలిటీ అంటే ఎబిలిటీ టు మూవ్ కదిలేందుకు కదలగలడం అనమాట మస్క్యులర్ అంటే రిలేటింగ్ టు మజిల్స్ కండర్ సంబంధమైన అపోనెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకి పోటీదారుడు అనమాట రైడర్ ఎ పర్సన్ హూ అటాక్స్ ద ఆపోజిట్ టీమ్ ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి అంటే కబడ్డీ క్రీడకు సంబంధించినవి అనమాట నెక్స్ట్ ట్యాకిల్ అంటే ట్యాకిల్ చేయడం ఇవి కూడా సేమ్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇవి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈఆర్ చేర్చడం ద్వారా ఈ సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అనేవి మనకు తెలిసిన ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్కి ముందు యాడ్ చేయడం సఫిక్స్ అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్కి తర్వాత యాడ్ చేయడం ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు సఫిక్స్ అంటే తర్వాత ఇక టీచ్ అనే వెర్బ్కి ఈఆర్ యాడ్ చేయడం వల్ల టీచర్ అయింది సో ఈ ఈఆర్ సఫిక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది నౌన్గా మారింది లిజన్ అనేది వెర్బ్ ఈఆర్ యాడ్ చేస్తే లెజనర్ అవుతుంది స్పీక్ వెర్బ్ స్పీకర్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి నౌన్ కానీ వెర్బ్ కానీ సఫిక్స్ లేదా ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల కొత్త పదాలు అనేవి వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అని ఉన్నాయి ఇవి ఇంకా పై క్లాసులో ఇంకా డీప్గా ఉంటాయి అనమాట అండర్స్టాండ్కి ఏబుల్ యాడ్ చేయడం వల్ల అండర్స్టాండబుల్ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ గ్రేట్నెస్ గ్రేట్నెస్ ఫెయిత్లెస్ ఫెయిత్లెస్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా సఫిక్స్లు అనమాట ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఎక్సర్సైజ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడ లింకర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వి యూజ్ సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు కనెక్ట్ వన్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఐడియా విత్ ఎనోదర్ ఒక ఐడియాని కానీ ఒక సెంటెన్స్ని కానీ ఇంకో సెంటెన్స్తో కలపడానికి మనం యూజ్ చేసే దాన్ని లింకర్ అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇస్తాడు ఈ లింకర్స్ ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచ్చాజ్ అని ఎక్కడైనా వచ్చి అండర్లైన్ చేసి దేన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ లింకర్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది సేమ్ వే సిమిలర్లీ అని అన్నాడు అనుకోండి సిమిలారిటీని సూచిస్తుంది బట్ ఆల్దో అన్నాడు అనుకోండి డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ దట్ అని ఎక్కడైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి టైమ్ అని సూచిస్తుంది అండ్ యాజ్ వెల్ అని సూచిస్తుంది అనుకోండి ఎడిషన్ సూచిస్తుంది ఐ లవ్ కాఫీ అండ్ టీ అంటే ఐ లవ్ కాఫీ కాఫీని కాఫీ అంటే ఇష్టం అండ్ టీ అన్నాం కాబట్టి టీ కూడా ఇష్టం అంటే ఎడిషన్ అక్కడ 
మనం టీ కోన యాడ్ చేసాం సో ఎడిషన్ చూసేస్తుంది ఎండ్ వచ్చినప్పుడు అలా రెండు సెంటెన్స్ మధ్యన ఈ వచ్చినప్పుడు అవి దేని సూచిస్తాయి అనేది మనకి ఈజీగా ఇవి మనం చూస్తే గుర్తుపట్టగలం సో ఇవి మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి క్రింద ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇన్ దిస్ గార్డెన్ యూ విల్ సీ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ డ్యాస్ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్ సచ్చా చూస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం వస్తుందండి సచ్చా చూస్తుంది అనమాట ఇన్ దిస్ గార్డెన్ యూ విల్ సీ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ సచ్యాజ్ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్ అంటే ఇక్కడ సచ్యాజ్ మనకి దేని తెలియజేస్తుంది అని అడుగుతాడు వాడు ఇలా బ్లాంక్ ఇవ్వడు ఇక్కడ సచ్చాజ్ అనేది అండర్లైన్ చేసి దేన్ని తెలియజేస్తుంది అని అడుగుతాడు సచ్చాజ్ ఇక్కడ దేన్ని తెలియజేస్తుందండి ఎగ్జాంపుల్ క్రింద ఇలా రకరకాలు ఇస్తాడు ఆప్షన్లు ఎగ్జాంపులా సిమిలారిటీయా డిఫరెన్సా టైమా అని లేదా ఎడిషనా మనకు కన్ఫ్యూజ్ ఎడిషన్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మ్యాచింగ్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి సిమిలర్లీ సిమిలారిటీని తెలియజేస్తుంది ఆఫ్టర్ దట్ మనకు తెలిసింది ఆఫ్టర్ దట్ అంటే టైమ్ అని తెలియజేస్తుంది క్రింద ఉంది అది బట్ బట్ అనేది డిఫరెన్స్ తెలియ కాంట్రాస్ట్ అనమాట డిఫరెన్స్ తెలియజేస్తుంది అండ్ అండ్ అనేది ఎడిషన్ తెలియజేస్తుంది చెప్పుకున్నాం ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈసారి ఇలా సెంటెన్స్ ఇచ్చేసేవాడు దేని తెలియజేస్తుంది అని అడుగుతాడు అనమాట మనకి తెలిసిందే కావ్య డ్రెస్ బ్యూటిఫుల్లీ మోహన్ వాకట్ స్లోలీ ఇక్కడ యాడ్ వ్యాప్స్ అనమాట ఇవి అంటే ఒక వెర్బ్ యొక్క వెర్బ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని ఏమంటారంటే యాడ్ వ్యాప్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావ్యా డ్రెస్డ్ బ్లూ బ్యూటిఫుల్లీ ఇక్కడ కావ్యా డ్రెస్డ్ అంటే అయిపోయింది సెంటెన్స్ అంటే కావ్య డ్రెస్ వేసుకుంది బ్యూటిఫుల్లీ అక్కడ వెర్బ్ వేసుకుంది ఎలా వేసుకుంది చాలా అందంగా వేసుకుంది సో కావ్య డ్రెస్ బ్యూటిఫుల్లీ అంటే ఇక్కడ వెర్బ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందండి యాడ్ వెర్బ్ అవుతుంది మోహన్ వాకడు మోహన్ నడిచాడు అది అయిపోయింది బట్ ఇక్కడ మోహన్ వాకడ్ స్లోలీ ఎలా నడిచాడు అంటే ఆ నడవడం ఎలా ఉంది అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది స్లోలీ అనేది సో ఇవన్నీ కూడా యాడ్ వెర్బ్స్ అవుతాయి అనమాట క్రింద మరికొన్ని యాడ్ వెర్బ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మీరు చూడండి ఇక్కడ గోయింగ్ టు గురించి ఇవ్వడం జరిగింది గోయింగ్ టు అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఐ విల్ డూ సమ్ మ్యాజిక్ నేను ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చేస్తాను అని ఏదైనా తక్షణమే చేయగలిగే ఒక పని గురించి మనం చెప్తున్నప్పుడు డిసైడ్ అండ్ బిఫోర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అని అనొచ్చు అనమాట విల్కి బదులుగా ఐ యామ్ గోయింగ్ టు అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విఎంఐ ట్రాక్ షూట్ ఫర్ టుమారోస్ గేమ్స్ అని అని అనొచ్చు లేదా ఐ విల్ విఎంఐ ట్రాక్ షూట్ ఫర్ టుమారోస్ గేమ్స్ ఇది రేపు చేయబోతున్న పని గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్లయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇది జర జరగబోతుంది ఇది చేయబోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ చేస్తాం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా యువర్ ప్లానింగ్ టు అని కూడా అనొచ్చు ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ప్లే ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ అంటే ఇది చేయబోతున్నాను ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం అనేది ముందే చెప్పడం ఇక్కడ కొన్ని ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి త్రూత్ అన్త్రూత్ లైట్ డార్క్ బ్రేవ్ టిమిట్ బ్రేవ్ అంటే ధైర్యం టిమిట్ అంటే పిరికితనం నెవ ఆల్వేజ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడ సైలెంట్ లెటర్స్ అనమాట మనకు తెలిసిందే నోలో కే సైలెంట్ లెటర్ నెక్స్ట్ షుడ్లో ఎల్ సైలెంట్ లెటర్ టాకింగ్లో ఎల్ సైలెంట్ లెటర్ అనమాట ఇక్కడ మరికొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది వాటి ఏ సైలెంట్ లెటర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్త చూసుకోండి వీటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అనేది రావచ్చు షుడ్ ఎల్ వెన్స్డే డి కాఫ్ ఎల్ నిమోనియా పి కేజల్ టి నైట్ కే ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇందులో ఏ సైలెంట్ సైలెంట్ లెటర్స్ అనేవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇక్కడ రాయండి 
క్లోజింగ్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది బాడీ అంటే మన మెసేజ్ అనేది ఉంటుంది గ్రీటింగ్ అంటే ముందు మనం గ్రీట్ చేయడం అనమాట హెడ్డింగ్ అంటే పైన ఉంటుంది అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది లెటర్ సిగ్నేచర్ అంటే మనకు తెలిసిందే మన నేమ్ అనేది అక్కడ రాస్తాం అది ఎవరి నుంచి వచ్చిందో అనేది తెలియజేస్తుంది అడ్రస్ ఉంది ఎంబిలాక్ ఇది ఎవరికి మనం లెటర్ పోస్ట్ చేస్తాం అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట జస్ట్ సింపుల్గా ఇచ్చాడు ఇంకా డెప్త్గా అనేది మనకి ఉంటుంది కంప్లీట్ అయింది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తా సైకాలజీ షార్ట్ కట్స్ ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ బట్ వెయిట్ నుంచి అయితే కంపల్సరీగా వస్తాయో అవన్నీ కూడా నేను డెఫినెట్గా అప్లోడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్